。大姑娘放心，那孩子每天都来，陪朵儿坐在最后一排，虽说听不懂，好在有心想学。阿简之前从来没有见过学堂，还要请郑先生多费心了。小孩子记性好，开门不是难事。大姑娘，嗯，我听说外头……算了，没事。究竟是什么事情这么难开口，连郑先生也支支吾吾的？我昨日出门，听到街上到处都在议论，说，说，说我和白掌柜不明不白，那指名二字便是名正，是不是？那郑先生怎么想？我，我想着。若若大姑娘同那白掌柜，我真情投意合，人言也并没什么可为的。哎，你们刚才说什么味儿？说福东做了几个新口味，我叫他拿来给您尝尝。哎，好，好，好，好，好，好。嗯。姑娘，不好了，不好了！听说白掌柜果真带着十八担聘礼，骑着马绕城走了一圈，眼下正往咱们家。麻袋，不要，大汉堡，头你就说吧，哪个？多谢了，多谢了啊！哎，姑娘怎么办呀？他们真来了。多谢多谢了啊！多谢。停。兄台是，啊，这是我家燕先生。啊，幸会，白母无福，父母已先去，今日只得亲自上礼提亲。大姑娘，这是婚书。白掌柜，带着你的婚书和聘礼，滚！我与兄台无冤无仇，你为何要拆散我与福东姑娘？福东，嗯，啊，这这天儿，恭喜啊！福东，你们二夫人都是福东的错。起来，不是他的错，若真有什么错，也是我的错。大姑娘，我与福东自打擂时相识，后来纸媒楼开起来，我们朝夕相处，彼此钟情。我二人虽有私情，却公私分明，不会牵涉纸媒楼的经营，请诸位放心。福东，你怎么没同我说过？姑娘，福东并非有意隐瞒，只是不知他会上门下聘。他若是不下聘，你就永远都不同我说了。嗯，怎么会呢？福东，我一定会明媒正娶你进门的呀。白母之心，天地可见。我若辜负福东姑娘，我愿受刀山火海之苦，勇斗畜生道，我不得好死。少说两句吧。小。
怪是芍药的朋友。沈府的一家老小都是无辜的，哪怕是沈仲醒父子，也只不过是个圆滑的鼠辈而已。我知道，可是华志，我别无选择。我明白，但我就是无法接受。他们不是史书里的一行字，他们是活生生的人。你也不是一把刀，你也是活生生的人。沈家只是个开始，接下来还会有多少人为我们的任性付出性命？我们别无选择。在心上的花，碧血更无瑕。掌柜，这怎么卖？哟，小娘子眼光真毒啊！这可是徽州客工全套举目的。那可不行，咱们指明楼有些年头了，这放在二楼楼板怕吃不消。原来是为了指明楼才买，那您一定是掌柜花大姑娘了。久仰久仰，那这一套确实是不行，我这还进了一套新的，来带你去看看。来，就是这一套，看看这做工。这个雕花都是新刻的，这是用新的杨木做成的，放在二楼做客栈。这都是新做出来的。那当然。哟，郎君，这是金陵来的苇子床，看看这雕花，这刻字儿怎么样？甭管你怎么看，这肯定是最好的。光是跟你吹，整个皇都也就小店才有，他们呢根本买不起，太贵了。你看这个做什么？我早听说了，皇都女儿的嫁妆里。要有雕花床才体面，那也该我自己置办。你这就把我当外人了。那这要是拉回去，他们又该笑话我。你可以像上次一样，上回你怎么说的？那再二再三，他们又不傻。